ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾ ಲಾ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾ ಲಾ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ರಾಜ ಏನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ವೆರೆಸ್ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾ ಅಂತ ಲಾ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾನೂನನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ರಾಜನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಏನು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ ಕಾನೂನಿನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಿನ ಜಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಏನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಮತ್ತು ಏನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಕೇಳಿತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಡೆಗಳೇ ಅಡೆ ತಡೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲೇ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಸೊ ಆ ಕಾನೂನುಗಳ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನು ನೋಡಿ ರಾಜ ಕಾನೂನನ್ನ ನಿರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸುಭಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಸೊ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಬಂತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಕಾರರು ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದಂತಹ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾನತೆ ಸೋದರತ್ವತೆ ನೋಡಿ ಸಮಾನತೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಸೋದರತ್ವತೆ ಮತ್ತು ಲಿಬರ್ಟಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ 
equality before the law and sir equality before the law andre yenu equality equal protection under the law andre yenu equal before law equal protection under the law andre yenu equal before the law equal protection under the law so here two concepts are being devolved in the constitution equal before law antandre eno kanunina munde ellaru sari samanaru ant heli kanunina munde ellaru sari samanaru kanunina adiyalli ellarigu rakshane kodbeku so here in this sense part 3 of the indian constitution nodi samvidhanada ಭಾಗ ಮೂರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ತತ್ವಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಏನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಸಹ ದೀನ ದಲಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತುಚ್ಚವಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ರು ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ರು ಈ ವಾಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅನುಚ್ಛೇದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದವರೆಗೂ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಚ್ಯುತಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಯಾವ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ಚ್ಯುತಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧನೆ ನೀವು ದ ಕೇಸನ್ನ ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ you can prosecute the state ant helidu if any of your fundamental right is being violated you can prosecute the state union of india ant heli nodi union of india anta yavade ondu neevu da daavagalanna athwa petition galanna writ petition galanna nodidre versus state of karnataka versus state of haryana versus state of rajasthan vishakha versus state of rajasthan ant helidu ವಿಶಾಖ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ 
ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಮೊದಲು ತಮ್ಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯನ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಅಥವಾ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಲಾ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯನ ವೆದರ್ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ಜುಡಿಷರಿ ಅದಾರ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅನುಚ್ಛೇದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಏನು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಅದು ಹರಿಯುವ ಏನು ನದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನು ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಲನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನೀರದು ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಮಾನತೆ ಅಂತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದಾವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟ್ರಲಾಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಕೇಸ್ ಸಾಯಿರಾಬಾನು ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಡಿಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಏನಿತ್ತು ನೀವು ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ವಯ ವಿವಾಹಿತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಡಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಕ್ರಿಮಿ
ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯ್ತು ಯಾರ ಕಡೆನ ಆದ್ರೂನು ಆಯ್ತು ಅದು ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಬಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ತಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ನ ನಾನು ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂದು ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಏನು ಆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಹೌದು ಎಲ್ಲವೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತದ
ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸೊಸೈಟಿಯು ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ರಾಜ್ಯನ ನಾನೊಂದು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನು ಸಹ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಹ್ ಏನಾದ್ರು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ದೂಷಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಹ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನುದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಫಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಬರೀ ಫಂಡ್ ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಂತೆ ನೋಡಿ ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಗತ್ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಮಣ ದಯಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಇವನ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೀಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ಟ
ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ದಲೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಊಹಿಸಲ್ ಊಹಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆರೋಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ ಡೆರೋಗೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಡೆರೋಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಲ ಅಂತ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರೇ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜಿ ಪಿ ಎ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ಸಹ ಒಂದು ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಸ್ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ಪವರ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕಾನೂನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದೇಶಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬೈಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲಾ ಅಂತ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅದು ಸಹ ಕಾನೂನು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲಾ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಪೀಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಅದರ್ ಲಾ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದೆನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಐದರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂತ ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನು ಊರ್ಜಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಡೆರೋಗೇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್
that laws are not in inconsistency with the fundamental rights they are not those laws are not derogating the fundamental rights hence it is valid anta yavde ini indian penal code idella bharatiya danda samhite 1860 criminal procedure code danda prakriya samhite 1973 nodi ಭಾರತೀಯ ಕರಾರೋಧಿ ನಿಯಮ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void ee munche yenella kanun gulu ittu samvidhana ginta munche aa ella kanun gulu ee ondu bhagadalli baruvantaha moolabhuta hakkugalige viruddhavagiddantaha sandarbhadalli aa ondu ಭಾಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತವು ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಮೂಲ ಏನು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಏನಿದಾವೆ ನಾವೇನು ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಓದಿಸ್ತು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಓದಿಸ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಸೋಷಲಿಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಏನು ಹಕ್ಕುಗಳಿದಾವೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. Amendment is the amendment of the amendment. Sir, if you are the amendment of the amendment, you will be the amendment of the amendment. Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನವರು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನವರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಬೈಲಾಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬರ್ಡನ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟೀನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಶುರು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಆರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಲಾಗಿದೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಆರು ಆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಟೀನ್ ಅದು ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೈಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ತಮ್ಗೆ ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಯೋರ್ ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆರೋಗೇಟಿವ್ ರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಲಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಏನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೆಲ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಲಾ ಆರ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ನೋಡಿ ಈ ಸಮಾನತೆ ವಿ
ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನೀತಾ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ವರ್ಸಸ್ ವಿನೀತಾ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಗಳಿಗೂ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಏನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಅಂತ ಏನು ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಇಸ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋ ಅವ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಗಳಿಗೂ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ ಏನು ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದರ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರುವಂತವರು ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಲಿ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಫರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಮಾನದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅವ್ರ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಡಿಪಿಕ್ಸ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿರಾಕರಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವ
ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೀಸನಬಲ್ ರೀಸನಬಲ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಆದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನು ಆಹ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆ ವಿನಿಮಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯ ಏನು ಆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅವಧಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದ್ ಕಷ್ಟ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಸೀಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರತು ಅದು ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೂ ನನ್ಗೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದೇನ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದಂತವನು ಆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸೋ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ಎದಳಪ್ಪ ಸೀಟು ಇದು ನೋಡು ಇದು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸೀಟು ಅಂತಾಳೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೊಂದ್ ನ್ಯಾಯನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ನೋಡಿ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದೀಯಾ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ ಕೈ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದು ಅವನು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ತೀರೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೇ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನ ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರವರು ಬೈರು ಯಾರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ
ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಆ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಅಥಾರಿಟಿನವರು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಟೆಂಡರ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಸನ್ನ ಹೂಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗ್ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನೆಸೆಸರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿದ್ದು ಸಹ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನರ್ಗೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ನರ್ಗೇಶ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ನರ್ಗೇಶ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಏರೋ ಸ್ಟೇಸಸ್ ಗಗನ ಸಖಿಯರಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ತಾರತಮ್ಯದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹಕ್ಕಿ ಇಲ್ವಾ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಆ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪುರುಷ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಅದನ್ನ ಏನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸಹ ಏರ್ ಆಸ್ಟೇಸಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಯಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ರೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನದಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ನರ್ಗೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ನರ್ಗೇಶ್ ಮಿರ್ಜಾ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ
ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಹ್ ಏನು ಆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಏನು ಆ ಇಡ್ಲಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜಿಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜಿಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೌಟ್ ಟು ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಬಿಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೆತ್ತಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹೌದು ಆ ಎಲ್ರೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಏನು ಸರ್ಕಾಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಾಲ್ಮಿ ಹೌಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟೆಂಡೋಲ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಗನ್ ಲಾಲ್ ಚಗನ್ ಲಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಲುವನ್ನ ರೀಸನಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಎ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮುಂಚೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡುವಂತದ್ದು ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನೇಕ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಲ್ಲೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಬ
ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕುವ ನೋಡಿ ಟು ಲೀವ್ ಎ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಎ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಏನು ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವರು ಗೌರವಿತವಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆ ಏನು ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ವಿಶಾಖ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ಆ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಗಳ ಲಿಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮಂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅರ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸರಿಸಮಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ್ ಮಹೇಂದರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಬಾಂಬೆ ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಬೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಬರಿಮಲ ಟೆಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಫೋರ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಫೋರ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಆ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನವಜೇತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೌಹರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸಹ ಏನು ಆ ಎಲ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಹ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವಜೇತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಹರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸೈನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನು ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹಾದರ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಆ ನಾಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಹ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಳು ಹೆಣ್ಣು ಅವಳಿಷ್ಟ ಯಾವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸೈನ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್